新任杭州知府高汉门高大人到。王命下不似驾而行，紧赶慢赶，还是让各位大人久等。<笑>一个月的路程，十五天赶来，高富台的辛苦可想而知啊！高富台，请坐。忠诚大人。两个县还没有设座呢。省里议事从来没有知县与会的先例，定下来的事情让他们干就是。你们下去吧。哎，我说的话你们听见没有？下去。淳安全县被淹，建德半县被淹，几十万灾民还要改道为丧，事情要他们去做，就应该让他们知道怎么样去做。属下以为应该让两个县参与议事。嗯，给两位知县设座。看茶，大人，议事吧。浙江的事情，高府台在京里都知道了。你给朝廷提的那个“一改兼镇，两难自解”的方略，内阁也早用极地通告了我们。自本人以下，浙江的同僚们都是好生佩服啊！<笑>根据高府台的这个方略，我们谋划了好些日子，总算拿出了一个议案。下面，你先看看吧。没有别的意义，我们明天就按这个议案施行。啊，还有两个知县各位大人，海知县，你先坐下。高知府，没有意义吧？有，这个议案和朝廷以改兼镇两难自解的方略不符。哪里不符啊？这个议案只有方略的前四个字，没有后四个字。这不是翰林院，你能不能把话给我说明白点？好，那我就把话说明白些。就在不久前，也有人问我，提出以改兼镇两难自解的方略，有没有想过，稻田改了，灾民今年的荒野似乎度过了，可到了明年，淳安、建德两县的百姓田土都贱卖了。还要不要活？开始我心里也不痛快。千年田，八百主，没有不变的田地，也没有不变的主人。让那些有钱的大户出粮，把灾民的田买了，然后改种桑苗，既推行了国策，又赈济了灾民，国计民生，兼则两全，偏则俱废。这就是我当时提出的以改兼镇两难自解的初衷。
可看了这个一眼，我有些明白了。如果照这个议案实行，明年淳安建德两县的百姓将无以为生，因为这个议案通篇说的都是让那些丝绸大户赶快把田买了，赶快改种桑苗。至于那些买田的大户，会不会趁灾压低田价？卖田的百姓，田地卖了之后能不能过火？这里是一字无有。请问忠诚大人还有诸位大人，倘若真出现了买田大户压低田价，十担一亩，八担一亩，百姓卖是不卖？官府管是不管？倘若不管，那鄙人在朝廷提出了两难自解，便只解了国计之难，反添了民生之难，且将酿出新的治乱之源。就不是两难自解了。因此，属下认为，这个议案要请忠诚大人和诸位大人重新议定。嗯、买田卖田是买主和卖主的事，这高府台也要管吗？倘是公价买卖，官府当然可以不管。什么叫公价买卖？丰年五十担稻谷一亩。欠年四十担稻谷一亩。今年淳安和建德遭了灾，也应该不低于三十担稻谷一亩。如果三十担一亩，在淳安和建德便买不了五十万亩改稻为桑的田。今年三十万匹丝绸还要不要增了？我不明白，三十万匹丝绸的桑田为什么一定要压在两个受灾的县份去改？还有那么多没有受灾的县，完全可以买田去改啊！哼。那些县份要五十担一亩，谁会去买？改成桑田，一亩田产丝的收益本就比稻田产粮要高，五十担稻谷一亩，怎么就不肯买？你可以这样定，但现在官仓的赈灾粮已发不了五天了。五天以后，如果那些买主不来买田，饿死了人，是你定罪还是谁定罪？谁的罪？朝廷自有公论。放肆！忠诚，一个知府如此目无上线，搅乱纲常，我大明朝有律例在，你参不参他？不用参，你们现在就可以免我的职。还有我，忠诚，照此一案。卑职也难以实行，王忠诚，一并连卑职也免了吧。既是议案，当然可以再议。高府台还有两位知县，事情要靠他们去做，他们自然要能够做得下去。可你们是新来乍到，浙江的许多情形尚不知情，比方说。要改多少亩田，才能完成织造局今年卖往西洋的五十万匹丝绸？现在漕运的粮食上，又能运来多少粮？那些丝绸大户又能拿出多少钱来买粮？这些都是难题。这样吧，高府台和两个知县，明天都了解一下详情。后天上午。我们在意。散了，散了。告诉你们老板。弄得不好，就准备三十担稻谷，买一亩田吧。回纥大人，小人们可以去找，可这么晚了，我们老爷也没说去哪儿。万一一时片刻找不到，大人们又在这里等着。我们就在这里等。呃、是。嗯。你说说这个小哥老啊？
，还有罗大人、燕大人，他们搞什么名堂？什么人不能派？派这样一个人来搅局？还有那杨公公，都火烧屁股了，还赖在北京不回来？照这样下去，干脆改道为丧，就不用改了。每年要增的三十万匹丝绸，自己织就好了。这个话说到这里就打指，什么不改了？什么叫他们去织？真有胆，你现在就给小哥聊写信，把这些话都写上，或者等杨公公回来，你当面跟他说。嗯。这个时候你来干什么呀？郑大人、何大人都来了，正在作坊客厅等着老大呢。那你得等着。哎呀，他们发好大的火，好像是买田的事出了差错，急等着老爷商量呢。嗯、好吧，你先糊弄着他，我想办法查空，让老爷知道。那你可得快着点，快去吧。茂才呀，整个浙江，除了我，也就是你了。遇到事情就这么沉不住气呀、啊？啊！我这个巡抚，你这个孽谈，在浙江还是个官，可事情闹砸了，捅到朝廷，你我和马宁远没有什么两样。的田还要不要了？人都死绝了！那个李玄临死的时候说：“你让他死的值了。”你是怎样让他死的值了呢？能让一个太监如此销魂，也不枉我花二十万两银子买了你。哪里去？制造局。回到太监们那里去。你知不知道杨金水这个织造局的织造只能当一年了？我当然知道。从十七岁，你把我送给他，扳着指头，我帮你伺候他，已经一千五百天了。一年后他回京了。如果你还让我活着，我也会到姑子庙去。你的母亲和你的家人也要到姑子庙去吗？嗯、忘他这根弦。嗯、从这一刻起。我不会再碰你一下，你得将那天晚上如何伺候李玄做一遍给我看。你真要看吗？你做你的
，看不看是我的事。我做不了。太贱了，是吗？是贱。那你明知道贱，还是做了？所以，贱也得做。两个人做的事，让我一个人做得出来吗？如果你真想知道怎么贱。你就学一回李轩，老爷，老爷，什么事说？郑大人、何大人都在作坊等着老爷呢，说说是买田的事儿有些变化。告诉他们，要发财，自己买去，滚！你刚才说什么？你说要我学李玄？你学不了。我还真的想学呢。怎么做的？李玄，把我当成天人，你。把我当成贱人，来从今天起，不会再碰我一下。我是你花钱买的，我的命还是你的。可我的身子，今后你不能再碰。你有花不完的钱，南京、苏州、杭州，也有招不完的妓。好，我确实有好些花不完的钱，宫里的、官府的，还有南京、苏州、杭州那些院子里的妓女等着我花呢。我现在就给他们花钱去。杨公公还得几天才回来。既然你的命是我买下的，这几天你就给我待在这儿。我告诉你，从我买下你那天起。你就不是什么天人，良人也不是，你只是个贱人。哎呀，罪过罪过，让二位大人久等了。嗯，哎，哎哎，有几只船粮从江西那边运过来，在过境的礼卡上卡住了。每船要五十两银子的过卡费，底下人不小事，非要问了我才肯给钱。没拿浙江赈灾的公文给他们看吗？隔了省，公文可不如钱好用。给江西巡抚衙门去个函。都养的什么鸟？算了，多不过一万两银子的事，犯不着伤了两省的和气。啊，那就说大事吧。
，我们那个议案被新来的知府给顶住了。小阁老举荐的那个高汉文，是。他怎么说？他说：“低于三十担稻谷一亩田就不能买卖。”我和忠诚算了一下，照他说的这样去买，五十万亩。呃，每亩多二十担，就要多一千万担粮，也就是七百万两银子。要真是这样，我一时也拿不出这么多钱来。这还是明账。真要照三十担一亩买，在淳安和建德就买不了五十万亩田。要是到梅遭灾的县份上去买，得五十担一亩啊！倒水，是。等待，嗯，你接着说。把这个算上，不增加一千万两以上的银子，今年五十万亩改稻为桑田就会泡汤了。怎么回事？也不盯着点儿，赶紧把茶换了。是。那个高汉文为什么要这样呢？哼，还不是既想当婊子，又想立牌坊。打一张十万两的银票，我看什么事都没了。那好，我立刻给他开银票。议事就议事，不要置气。这个人在理学上有些名气，嗯，可骨子里功名心比谁都重。小阁老这才派了他来。也是为了堵朝廷里那些清流的嘴。像他这样的人，明里给他钱，不会要。哼，以二位大人的威权压他不住，一个知府有什么压不住的？他是小阁老举荐的，以改兼政的方略也是他提出的。他要不认我们的账。捅到经理啊！不要说别人，就连小阁老也不一定都会听我们的。那就让他认我们的账，或者干脆让他闭上嘴。二位大人对这个高汉文还知道多少啊？呃，罗龙文罗大人。给我写过信了，说此人诗和词都写的不错，出身苏南世家，啊，对音律也还精通。那个议案能不能晚一天再议？啊，这个忠诚大人早想到了，决定后天再议，有一天就行。你有什么想法？没有赚不到的钱，也没有杀不死的人。只要二位大人拿定了主意，我就能让他在后天议事的时候改口。能让他改口，我们有什么不愿意？你有什么想法，说出来。嗯、如果要用这一类的法子，我看用在这个人身上不合适吧。忠诚大人就是忠诚大人，我要是把假的。做成真的呢？他是小阁老举荐的人，我和忠诚大人干这样的事，恐怕小阁老那里无法交代呀、啊。要二位大人出面，当然不合适。要是让织造局的人出面，要宫里的人出面呢？
。那行，那这个人就交给你去办。但忠诚大人总得发句话，要他来见我吧？以什么名义叫他来见你呢？明天就以了解织造局丝绸行情的名义叫他来见我，其余的交给我来办。这个我可以去叫他。对，还有那两个新任的知县，都不是擅长。收拾完高汉文，我来收拾这两个。两位大人先请坐，我去通报高大人。嗯、啊，高木兄啊，请坐吧。张木兄啊，啊，也织一两套绸衣吧。为什么？否则我们俩这样出去啊，你倒像个长随。哦，那我就做你的长随。啊，不不不不，这折我的寿了。若年迟，刚峰兄也大我几岁呢。若不嫌弃，明天分手时，我送你两套。不，我只穿布衣。我唐突了，唐突了。哎，我没别的意思。海南天热。没有人穿绸，穷乡僻壤，习惯而已。至于说到长随，也没有什么年齿之分。你比方说高富太，只要他是一心为了朝廷，为了百姓，我们都可以做他的长随，也未尝不可。刚父兄，我也是这个意思啊。啊。那为什么要扯到衣服上去？啊？嗯？哈哈哈哎，嗯，饭要吃，事要做，衣服也要穿嘛。我只穿布衣。二位久等了。啊。嗯。走吧，请，请。禀大人，忠诚大人派轿子过来了，说是请您去看看丝绸。那边都准备好了，单等大人您过去。请你回忠诚大人。上午我要和两个县的老爷去看粮食的行情，丝绸什么时候看都不着急。这话小人可不好回。您忠诚已经通知了织造局，织造局那边的人在等大人呢。既然是织造局的事，我得去。二位就请先去粮食吧。里每年用的丝绸有一半就是这里织的。嘉靖三十二年前没有海禁，运往西洋的丝绸也有一半是出自这里。您再看看这边，高大人，这里太吵了。我看还是先带您去看看绸样。高大人，请。这是什么地方？在这里看绸样。以往西洋的客人看绸样，都是到这里来看。两个高人在这里弹寡灵散，让西洋的客人看绸样。琴声愁色。皆乃我天朝风采。跟西洋人做生意
不只为了多卖丝绸，将口碑传到一帮，也是我织造局的职责。高大人如此深通音律，在下就更好向高大人详细回话了。大人，请看，这种丝绸在西洋卖的特别好，名字很俗，叫“四季花开”。可是他们偏喜欢。大人在看这段绸联。大人，这段绸联叫做“富贵逼人”。可惜呀、啊，不知大人说的是什么可惜呀、啊？广陵散错就往往错在这个地方。嵇康本是安徽人，一生放浪形骸，蔑视权贵。却为何做官未果，因华夏齐地，芒山在这里。他的魂，生前早就交给芒山了。芒山，在五音中，属于绝音。临行弹的，自是绝音。弹成思乡之商音，岂不大错特错？听了大人这番高论，鄙人有个不情之请，不知大人可否赏脸？请讲，请大人指点指点笔触这位琴师。你有福，遇到高人指点，好好请教吧。我从头谈，请大人指点。高汉文本是苏南书香大户，从小骨子里便受了太湖流域富庶书香子弟“进则理学，退则风月”的熏陶，加之聪明过人，与夺取染墨不止擅长，而且苦爱，只是鱼和熊掌不可兼得。走了仕途，才抑住了这个心思，把那些淫风弄月的才具用到了成珠陆王身上。沈一石也正是凭着对当时这种风气的把握，才把他带到了这里。雅人或因清高而不合污，却绝不会以清高而惧雅致。刚才大人说，这段应该是绝音。我明白了大人说的意思，但所有的曲谱上都没有记载，请大人指教。沈先生，沈先生，大人，当年嵇康临行前弹广陵散，三千太学生围听，竟无一人领会，以致嵇康有那句。广陵散从此绝矣的千古之叹。前几年，也曾听一些琴友谈起，广陵散只能一个人弹，一个人听，多一人便多一分杂音。后来我们试过，果然如此。今天真人到了。指点了直下这位琴女后
，在下还有好多话要向大人请教，不知在下有没有这份福气啊？我能冒昧问一句吗？大人，请说。你在织造局当什么差事？平时和织师们琢磨一些新的花纹图案，主要还是和外部商人谈谈生意。可惜啊。之下失礼了，忘了跟大人说明。她叫云娘，我的亲侄女。长兄长嫂早年亡故，我只好把她接过来带在身边，叫她乐曲琴艺。心养高了，不愿嫁人。等闲的我又不好委屈她。暮去朝来，二十了。竟成了在下的一块心病，难得。也有恶瓢，岂是雅谈之事？我们还是谈谈知道局私仇的事吧。好好琢磨高大人的指点。张红兄以前来过江南吗？啊，没有。东南行胜，三无都会，钱塘自古有名。刘永客家落地，奉旨填词。游遍东南行胜，反倒是福啊！我宁愿待在乡野。天朝大国若没有了这些市镇。乡民种的桑棉麻便没有卖出。你说的当然有理，我只怕富者越富，贫者越贫。均贫富是永远做不到的事，我们尽量损有余，补不足吧。哼，难怪你总要送我绸缎衣裳。实不相瞒，我家也有七八百亩田地，比你的家境好。但愿你这个劫富济贫的官不要到我们那里去做知县的。哎。你放心，一毫钱也溢不到你这个几百亩的小田主身上。好啊，太好了！<笑>干完除完这一任呐、啊，我跟坛子里说，让他和上面打个招呼，让吏部把你调到我老家那个县去，怎么样？你太高看我了。<笑>能不能走出淳安县还不知道呢。哎，梁川什么时候开始？一般都是辰时末，巳时初。乡亲们凑了点钱，到杭州来买些粮食，为了回去救命啊！抓起来，快救粮食！救粮食！找死人！啊！啊！大哥，大哥，抓了他！啊！大哥，这这太不像话了，太过分了！你们，就是大哥，你说，大哥，你们是哪个衙门的？聂四衙门的，奉命抓贼。他们都已经说了是灾民。买粮自救，你们还要伤人抓人，就不怕有人告了上去？你是哪个衙门的？用得着你来多管闲事？我是新任建德知县。我是灾民，这些人全是淳安的。我是奉省里的命令办差，你大人还是去管建德的事去吧。那这个事就该我来管了，我们是淳安的灾民呐、啊
。你说他们是贼，什么贼？那贵家是？不要问我是谁，回我的话。巡抚衙门有告示，这一段禁止买卖粮食，私贩粮食一律要扣船抓人。我们不是贼。不久前我刚从巡抚衙门回来，我怎么不知道这个禁令？这个在下就不清楚了。我是奉省里的命令办差的，那就行。我告诉你，这个事该我管。叫你的人都退下去，退回去。那恐怕不行。要退兵，得有聂思衙门的命令。过后，我和你一起到聂思衙门里去说。听见了？等一会儿，我们跟你一起去聂思衙门，让他们赶紧退下。你真是淳安县的灾民。是，我是淳安的苍农，叫齐大柱。好，我看你这个官是不想当了。你买这些粮真的是为了回去救人？大人，受罪。淳安的田价已经被他们压到八担一亩。我们买这些粮食，是为了给明年留条活路啊。民不与官争，你把乡亲和船都带回去。这里的事我来管，把他扶上船去。好，好，好，好，快！大人，我想问一句，您是谁？我叫海瑞，是你们淳安的新任知县。哎，起来！此处不是见礼的地方，起来！过几天我就会到淳安，你们现在立刻回去。谢大人。走吧，把粮食搬上船。走，走，走，走，快！